Ist es nicht ein Traum, bei einer solchen Aussicht aufzuwachen? Ja, hier läuft wirklich Tanzmusik. Wir bilden uns das nicht ein in unseren Köpfen. Glaube ich. Ich habe keine Lust mehr. Einen wunderschönen guten Morgen aus Südfrankreich. Wir sind hier in der Nähe von Carcassonne, was bedeutet, dass es nur noch knapp 150 Kilometer bis zur spanischen Grenze sind. Da sollten wir es heute noch rüber schaffen, wenn alles gut geht. Übernachtet haben wir hier an diesem Freistehplatz am Rande einer im Grunde nicht befahrenen Straße, zwischen zwei Feldern mit Weinreben und direkt an einem kleinen Kanal und vor allem nur ein paar Minuten außerhalb von Carcassonne, damit wir in perfekter Stellung sind, um uns gleich die berühmten Festungsanlagen da anzuschauen. Die sollen nämlich absolut ein Besuch wert sein. Wir sind extra gestern schon hierher gefahren und heute früh aufgestanden, weil der Wetterbericht ab heute Mittag Regen und Gewitter angesagt hat. Die letzten ja fast zwei Wochen tatsächlich haben wir auf einem Stellplatz so zwei, zweieinhalb Stunden von hier verbracht, in der Nähe von Montpellier, in einem riesigen unbewohnten Areal, etwas im Hinterland. Da standen wir letztes Jahr im Dezember schon mal, als wir die Côte d'Azur bereist haben. Und daher wussten wir, dass man dort entspannt auch mal ein bisschen länger stehen kann, weil da sowieso fast nie jemand vorbeikommt. Und das war genau das, was wir brauchten. Warum standen wir da so lange? Bei uns ist es ja so, dass wir hier nicht einfach nur Urlaub machen, sondern wir leben ja zurzeit Vollzeit in unserem Van. Das heißt auch, dass wir all unsere Videos von unterwegs schneiden, dass wir unsere Website von unterwegs pflegen, dass wir uns zwischendurch um Bürokram kümmern müssen, E-Mails beantworten und all solche Sachen. Dafür müssen wir immer mal wieder Zeit einplanen, denn vor allem das Schneiden der Videos braucht, so wie wir das machen, sehr, sehr viel Zeit. Und das kann man nicht einfach abends immer so nebenbei machen. Gerade jetzt, wir haben in den letzten zehn Tagen, glaube ich, vier Videos veröffentlicht, inklusive zweier Kostenvideos, die wir schon länger machen wollten und die einfach viel Arbeit im Hintergrund erfordert haben. Die zeigen wir euch in der Regel nicht, da wir in unseren Videos ja vielmehr versuchen, die jeweilige Destination, die schönen Landschaften, das, was man da machen kann, auch unsere Stellplätze und Co. in den Vordergrund zu stellen und nicht ganz so viel unser alltägliches Leben. Aber vergessen darf man das nicht, denn ja, für all die Sachen geht eben sehr, sehr viel Zeit drauf. Wir würden das Leben definitiv nicht eintauschen wollen. Wir lieben es, unterwegs zu sein und uns all diese wahnsinnig schönen ja, Orte anschauen zu können. Es ist immer noch ein bisschen verrückt, dass das ja, zurzeit irgendwie zu unserem Leben geworden ist. Aber alle, die glauben, dass wir ja eigentlich nur die ganze Zeit im Urlaub sind, das ist nicht so. Jetzt aber genug geredet. Jetzt lass uns Carcassonne anschauen und dann ab nach Spanien. Los geht's! Carcassonne ist berühmt für seine Festung La Cité, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Im Mittelalter lebten hier rund 4000 Menschen. 
Heute flanieren Touristen durch die engen Gassen und über die umfangreich restaurierten Ringmauern. Auch die im 12. Jahrhundert errichtete Burg sowie die beeindruckende Basilika Saint-Nazaire sind wahre Touristenmagnete und das aus unserer Sicht völlig zu Recht. Strategisch äußerst günstig gelegen, nahm Carcassonne schon früh eine bedeutende Rolle entlang der Handelswege zwischen Mittelmeer und Atlantik ein. Und so wundert es kaum, dass die Stadt häufig belagert wurde und die Verteidigungsanlagen aus Konsequenz daraus stetig wuchsen. Seit dem Pyrenäenfrieden 1659 ist die Festung jedoch militärisch unbedeutend und drohte in den Folgejahrhunderten mehr und mehr zu verfallen. Im 19. Jahrhundert wurde die Festungsanlage jedoch aufwendig restauriert und ist seit 1997 Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Einen Besuch können wir wärmstens empfehlen. Die Festungsanlage mit der innenliegenden Altstadt und der Basilika kann man kostenfrei besuchen. Möchte man sich zusätzlich die Burg etwas genauer anschauen, die dortige Ausstellung besuchen und vor allem über die große Festungsmauer laufen, muss man für 9,50 Euro pro Person ein Ticket lösen. Wir finden, das lohnt sich auf alle Fälle. Es ist wirklich mega cool. Wir können wirklich jedem nur wärmstens einen Besuch hier empfehlen. Und ich kann absolut nachvollziehen, warum so viele von euch uns geschrieben haben, dass wir das hier nicht verpassen dürfen. Also danke fürs Druckmachen. Es hat sich sehr gelohnt. <lacht> Ja, hier läuft wirklich Tanzmusik. Wir bilden uns das ist nicht ein in unseren Köpfen. Glaube ich. <lacht> Tanzmusik. Salz ist nicht gesund. Wir sind zurück am Camper. Das war sehr, sehr cool. Nochmal ein richtig schöner Abschluss von Frankreich. Und jetzt fahren wir rüber über die Grenze nach Spanien. Unser erstes Ziel ist das berühmte Kloster in Montserrat. Aber wir fahren nicht die reguläre Strecke an der Küste entlang über Girona, sondern ein bisschen durch die Berge. Das machen wir nicht, weil das ein paar Kilometer weniger zu fahren sind. 
sondern weil wir irgendwann auf dem Rückweg von Spanien nach Deutschland hier nochmal vorbeikommen werden. Und damit wir die Strecke nicht doppelt fahren, fahren wir jetzt lieber ein bisschen über die Berge. Bevor wir aber losfahren, gibt es jetzt noch eine ganz kurze Unterbrechung und ein großes Dankeschön an den Sponsor unseres heutigen Videos, BookBeat. Diejenigen von euch, die uns schon ein bisschen länger verfolgen, wissen, dass wir super gerne Hörbücher hören. Tatsächlich sogar fast jeden Tag. Nicht nur auf langen Autofahrten, sondern vor allem auch abends zum Einschlafen. Und dafür ist BookBeat perfekt, denn BookBeat ist eine Hörbuch-App mit Flatrate-Modell. Man kann also so viele verschiedene Hörbücher hören oder E-Books lesen, wie man will. Das finden wir richtig gut, denn so können wir nicht nur unsere Lieblingshörbücher weiterhören, sei es Game of Thrones, was wir schon seit einer ganzen Weile abends zusammen zum Einschlafen hören, oder die Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Kling, die wir letztens erst beim Autofahren gehört haben, sondern wir können zwischendurch auch immer mal wieder in Bücher reinschauen, in E-Books, denn die gibt es bei BookBeat eben auch. Bestes Beispiel, wir haben uns gerade erst Spanien mit dem Wohnmobil aus dem Bruckmann Verlag runtergeladen, um uns für Ziele in Spanien inspirieren zu lassen. Davon gibt es eine ganze Reihe zu Kroatien, zu Irland, zur deutschen Ostseeküste, zu Norwegen, zu, zu was weiß ich sonst noch. Auch das geht eben über BookBeat. Wenn auch ihr BookBeat mal ausprobieren wollt, könnt ihr das jetzt nicht nur einen, sondern gleich zwei Monate kostenlos tun. Danach könnt ihr, wenn ihr wollt, eins von drei Abo-Modellen abschließen und BookBeat ab 9,99 Euro im Monat weiterhören. Für das Angebot klickt unten auf den Link in der Videobeschreibung oder gebt auf bookbeat.de einfach den Code OTTER ein. Und wir düsen jetzt weiter. Spanien, wir kommen! Und ich sag's euch, wir sind gerade eben noch rechtzeitig zurück zum Auto gekommen. Da hinten regnet es einfach ultra stark. Der macht schon auf. Oh. Ich glaube, der hat das Kennzeichen erkannt, weil das ist hier mit aufgedruckt. Und er hat einfach so schon aufgemacht. Ja. Cool. Modern, modern. Ja, jetzt werden wir wohl doch zurück zur Küste fahren. Wir sind jetzt eine Stunde unterwegs äh, und gerade eben zu einer Kreuzung in einem Kreisverkehr, also zu einer Abfahrt gekommen, ähm, wo steht, dass die Straße, die wir eigentlich nehmen müssten, gesperrt ist für mehrere Wochen oder Monate sogar. Mhm. Ähm, ja, da kommen wir also nicht weiter. Von hier geht es jetzt aber auch zurück zur Küste und dann werden wir die Straße jetzt nehmen. Ist wie es ist. Ja, mal schauen, wie weit wir es heute schaffen. Bis zum Kloster sind es ganze fünf Stunden Fahrt. Also ja, ich bin nicht ganz sicher, dass wir da heute ankommen, aber wir wollen es erstmal versuchen, denn es soll ein paar sehr, sehr tolle Freistehplätze da rund um das Kloster geben, mit toller Aussicht auf die Berge und in den Bergen. Ähm, oder ja, mal schauen, vielleicht sind wir wach und fit genug, dass wir da heute ankommen. Wir sind angekommen und ich glaube, es hat sich absolut gelohnt, dass wir heute direkt die ganze Strecke gefahren sind. Denn ja, wenn ich mich hier so umgucke, ist es wahnsinnig schön. Wir sind hier gerade schon den Berg hoch gefahren. Äh, sieht einfach richtig toll aus, gerade zur Sonne, die untergeht. Wir konnten nicht den Stellplatz erreichen, den wir eigentlich recherchiert hatten. Da war die Straße einfach zu schmal, also äh, zu dicht bewachsen, als dass wir da entspannt hätten durchfahren können. Aber wir sind jetzt einfach ein kleines Stück weiter gefahren und stehen jetzt an so einem 
ja, Parkplatz am Straßenrand, an einem Aussichtspunkt. Ähm, hier ist niemand. Ich denke, das ist vollkommen fein. Das sollte eine ruhige Nacht geben. Und ähm, ja, wir, wir sind sehr, sehr gespannt auf morgen. Heute zeigen wir euch nichts mehr. Wir machen uns jetzt noch fix essen und gehen dann schon schlafen. Heute war ein langer Tag, aber wir sind sehr gespannt auf morgen. Es ist nicht ein Traum, bei einer solchen Aussicht aufzuwachen. Es ist einfach richtig schön und ich könnte hier ja ewig Zeit verbringen und die Aussicht genießen und die Sonne vor allem genießen. Ich würde meinen liebsten Stuhl holen und mich jetzt hier draußen hinsetzen. Aber wir müssen los, wir müssen los, wir wollen los, rüber zum Kloster. Da tritt nämlich jetzt gleich ein jungen Chor auf und singt ein paar Lieder. Das machen die, glaube ich, jeden Tag. Aber ab morgen sind die in der Sommerpause, wenn wir die Website richtig verstanden haben. Das wollen wir also jetzt nicht verpassen. Und ja, dann gucken wir uns das Kloster an und dann gehen wir bestimmt auch noch ein bisschen spazieren oder wandern. Mal schauen, weiter geht's. Wir nehmen euch natürlich mit. Montserrat heißt übersetzt so viel wie zersägter Berg. Ein äußerst treffender Name, wenn man sich die umliegenden Gipfel anschaut. Und die Berge bzw. die Ausblicke, die man von ihnen in alle Richtungen genießen kann, tragen sicher auch dazu bei, dass die Gegend rund um das berühmte Kloster hier ein äußerst beliebtes Ziel für Touristen und Locals zugleich ist. Im Zentrum steht aber zweifelsohne die Benediktinerabtei Santa Maria de Montserrat. Nicht unbedingt, dass es sich bei dem Kloster um ein wahnsinnig schönes Gebäude handelt, sondern vielmehr aufgrund seiner malerischen Lage am Hang des gleichnamigen Berges und aufgrund der Statue der Schwarzen Madonna. Denn auf einer Empore in der Basilika des Klosters befindet sich eine Statue aus dem 12. Jahrhundert, die die Schutzheilige Kataloniens zeigt und zu deren Ehren die Chorknaben der Escolania de Montserrat täglich kirchliche Gesänge anstimmen. Doch auch wer weniger Berührungspunkte mit Kirche oder Religion hat, hat allein aufgrund der Natur einen triftigen Grund, hierher zu kommen. Der angrenzende Naturpark lädt zum Wandern ein und bietet tolle Ausblicke über Katalonien. Selbst wer nicht mehr ganz so fit auf den Beinen ist, dem bleiben diese Ausblicke nicht verwehrt, denn wer mag, kann mit einer Zahnradbahn bis kurz vor den Gipfel fahren.
Ja, nachdem wir ja gerade schon festgestellt haben, dass heute eine besondere Messe da unten ist, zur Verabschiedung der Klosterschüler, glaube ich, mhm. ähm, haben wir jetzt gerade festgestellt, dass Feiertag ist hier in Spanien. Deswegen ist es so voll. Äh, Geburt des Täufers Johannes, mhm. äh, glaube ich, äh, hatten wir einfach nicht auf dem Schirm, weil wir halt erst gestern eingereist sind. Ähm, ja, so läuft Grüße das dann manchmal. Papa. Oh ja. <lacht> ja, und jetzt haben wir entschieden, dass wir noch versuchen wollen, einmal bis hoch auf den Berg zu laufen. Soll eine knappe Stunde dauern von hier. Und ja, das nehmen wir jetzt mal in Angriff, trotz der sehr heißen Temperaturen. Los geht's. Jupp. Sprint! <lacht> okay, so dauert es doch nur 20 Minuten. Wir werden dann einen schneller machen einfach. <lacht> ja, okay. Aber dann muss ich jetzt langsamer sprechen, damit es dann... In der Geschwindigkeit, dann wird es normal klingen, wenn wir es doppelt so schnell abspielen. Den Ton können wir einfach drüber legen. Ah ja, okay. Problem. Wasser. Ja, Wasser. das ist Wasser. Almala, Aquamala. Nimmst du. Weiter. Geschichte. Yep. Wie bei Jesus. Yep. Ich habe keine Lust mehr. Wir haben es gleich geschafft, es ist nicht mehr weit. Weißt du noch, wie viel wir schon in Schweden gewandert sind? Ja, voll. Okay. Ah, sie hat sie Und ja, natürlich haben wir zum Abschluss auch nochmal unsere Drohne in die Luft geschickt, um die Schönheit der umliegenden Natur und die tolle Lage des Klosters aus der Vogelperspektive einzufangen. Das hat sich allemal gelohnt. Genauso wie der Besuch an sich. Den können wir euch nur absolut empfehlen. Und damit kommen wir nun zum Ende des heutigen Videos. Spanien geht richtig gut los, finden wir. Wenn ihr Lust habt, uns auf unserer weiteren Reise über die iberische Halbinsel zu begleiten, dann abonniert doch gerne unseren Kanal. Wir werden nun wieder versuchen, uns jeden Sonntag mit einem neuen Video aus Spanien und später Portugal zu melden. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns das wissen lasst, indem ihr auf den Daumen hoch drückt oder uns einen Kommentar hinterlasst. Und damit verabschieden wir uns für heute. Liebe Grüße aus der Ferne und bis zum nächsten Mal!
Position. <lacht> Aha, mit der Drohne sind die hier geflogen. Ja, man kann das auch freischalten lassen. Ja, aber ich dachte, du willst mich drin haben. Nee, ich dachte, du bist zu sehr im Schatten. Ja, ich hätte ja in die Sonne gehen. Ja, okay, geh in die Sonne. Nein. Ja, weiter. Vorsicht. Was soll ich trinken? Das ist schon wieder voll gesaut. Die Flasche ist aber auch schwierig. Ja, sehr gut. <lacht> Abkühlung, alles Abkühlung. Doch zu 99,9% gebe ich mir richtig Mühe. Aus dem Bauch raus wie.